Gibson ist eine ländliche Gegend östlich von Rochester im Bundesstaat New York. Es ist eine ruhige Gegend mit vielen Bauernhöfen, die die Landschaft prägen. In den 1840ern gab es hier eine Farm, die im Besitz von Hiram Edson war, in der wichtige Treffen abgehalten wurden und wo einige wichtige Entwicklungen stattfanden. Lasst uns hier durch die Stille der Landschaft einen Spaziergang durch die Vergangenheit machen. Nach dem 22. Oktober 1844 waren die Adventgläubigen schrecklich enttäuscht, als ihre Hoffnungen und Träume zerbrochen und zerstört worden waren. Harry Madsen erging es nicht anders, er war verwirrt, weil er der Überzeugung war, dass sein Studium der Prophezeiungen korrekt gewesen war, doch Jesus war nicht gekommen. Wie konnten sie das unter einen Hut bringen? Manche schlugen vor, dass sie sich im Datum vertan hatten, aber Edson glaubte das nicht. Die Daten und Berechnungen waren solide. Hatten sie mit dem falschen Ereignis gerechnet? Nun, das musste es sein, denn Jesus war nicht wiedergekommen. Aber was könnte es noch bedeuten? Harry Madsen lief einen Tag später durch ein Getreidefeld, als ihm klar wurde, dass sie etwas Wichtiges falsch verstanden hatten. Sie hatten sich so sehr auf das Gleichnis von den zehn Jungfrauen in Matthäus 25 konzentriert, weil es den Ereignissen von 1844 zu entsprechen schien, dass sie das andere Hochzeitsgleichnis von Christus in Lukas 12 vergessen hatten. In Lukas steht, dass wir darauf warten müssen, dass der Herr von der Hochzeit zurückkommt. Er erkannte auch, dass in Daniel 7 steht, dass der Menschensohn zuerst zu dem Höchsten der Höchsten geht, bevor er auf die Welt kommt. Das war eine Offenbarung. Später untersuchte er das gemeinsam mit Dr. Franklin Hahn und Owen Crozier und dadurch wurden ihre Ansichten diesbezüglich gefestigt. Sie verstanden, dass Jesus am Ende der 2300 Tage Prophezeiung aus Daniel 8,14 nicht auf die Erde kommen sollte, sondern dass er im himmlischen Heiligtum vom Heiligsten ins Allerheiligste trat, um mit dem Untersuchungsgericht zu beginnen. Es war Crozier, der in der ersten Ausgabe von The Day Dawn im März 1845 einen Artikel schrieb, der den Grund für die Verzögerung der Wiederkunft Jesu erklärte, während er den historischen Rahmen von Daniel 8 und 9 bewahrte. Hiram Madsons Scheune war auch der Ort, an dem Kapitän Joseph Bates Ende 1846 von der Wahrheit über den Sabbat berichtete. Während er sein Traktat las, sprang Edson auf und sagte, Bruder Bates, das ist Licht und Wahrheit, der siebte Tag ist der Sabbat und ich werde ihn genau wie du halten. Crozier und Hahn nahmen ebenfalls den Sabbat an. Und so wurden jene, die im westlichen New York die Wahrheit über das Heiligtum lehrten, mit denen verbunden, die in Neuengland den Sabbat lehrten. Aus diesem Grund wird diese Farm als theologischer Geburtsort der Kirche der siebenten Tagsadventisten gesehen, denn dort sind die beiden Säulen, der Sabbat und das Heiligtum, zusammengekommen. Die Vermischung dieser beiden Lehren sollte die Einzigartigkeit dieser neuen Bewegung bilden. Der Sabbat wurde nicht nur als Erinnerung an die Schöpfung oder als Teil der Zehn Gebote gesehen, sondern im Licht des Heiligtums und seinem endzeitlichen Kontext. Rechtzeitig begriffen Hiram Edson und die anderen Adventgläubigen, dass ihre Erfahrung im Oktober 1844 Teil der biblischen Prophezeiung war und dass ihre Enttäuschung nur ein weiterer Beweis dafür war, dass Gott sie führte. In Offenbarung 10 wird darauf hingewiesen, dass ihre Erfahrung zuerst süß schmecken, aber im Bauch bitter werden würde. Und wie bitter es war! Der letzte Vers in Offenbarung 10 ermahnte sie und sein Echo klingt bis in unsere Zeit. Du musst wieder Weissagen. Wir sollten uns die Ermahnung, Gottes einzigartige Botschaft zu predigen, zu Herzen nehmen und dorthin gehen, wohin er ruft. 